ഹലലുയ്യ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവൻ്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്നേ എൻ്റെ സ്നേഹവാദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്കുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയമാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങളെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹോദര ബന്ധം മാത്രമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം സഹോദര ബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഒരേപോലെ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സമയമനുസരിച്ച് അതിനോടനുബന്ധമായി ഞാൻ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗം എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം എന്ന നിലയിലല്ല പ്രത്യുത അതിലെ ഒരു ഭാഗം എങ്ങനെ ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലൂടെ പൗലോസ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് അതിൽ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ അത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ താഴണമെന്നും എങ്ങനെ അവൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കണമെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എംഫ നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മളുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതാണ് നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഭാ ആ ഒരു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പം ഒത്തിരി പരത്തി പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ല നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ അതേസമയം ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് എഫ് എസ് ലേഖനത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടെ കഴിയണം അപ്പോൾ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിന് ആധാരമായിട്ട് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒൻപതാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ അവനിൽ താൻ മുന്നിർണയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ടു തന്നെ ഈ ഭാഗമെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പൗലോസ് ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പൗലോസ് അത് എന്താ ഒത്തിരി കട്ടിയാക്കാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ അതേസമയം ഇത് വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒത്തിരി അങ്ങ് ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെ ശിശുക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങ് തോന്നുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ആത്മീക അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കുറേ കൂടെ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്നും നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരല്ലോ അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനവും ഒന്നാം സങ്കീർത്തനവും ഒക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വേണം എന്നാലും എന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ അതാണ് താൻ മുന്നിർണയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മർമ്മമാണ് എ മിസ്റ്ററി ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിസ് വിൽ അവൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മളോട് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇതെന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും നടന്നിട്ട്
നമ്മൾ അറിയിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്ററി അത് ഒരു മർമ്മമാണ് പക്ഷേ മർമ്മമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പല മെസ്സേജസിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊലൂസി ലേഖനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു മർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പെട്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ചിന്ത പക്ഷേ ഇവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ മർമ്മമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യം എന്ന നിലയിലല്ല പ്രത്യുത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അത് മറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മർമ്മം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ ഈ മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ ദൈവഹിതം പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റിയില്ലെന്നല്ല പ്രത്യുത ആ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ ആ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അന്ന് വേണ്ട നിലയിൽ പൂർണ്ണതയോടുകൂടെ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനെ അല്ല എന്ന പകുതി ദിവസം പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവനിൽ താൻ മുന്നിൽ നയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഒരിക്കൽ അത് മറഞ്ഞിരുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അറിയാ അറിയേണ്ടത് മാത്രമല്ല അറിയാൻ കഴിയുന്നതും കൂടെയാണ് അറിയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല കാര്യം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങ് ആകപ്പാടെ വിഷമിക്കത്തേയുള്ളൂ ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യർക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല അതൊന്നും നമുക്കുള്ള നല്ലടേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരങ്ങ് വായിക്കാതായി ഏതാ ഓ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത മനസ്സിലാകുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങ് വായിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്ക പോലും ചെയ്യാതായി പോയി കാര്യം ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന ചിന്ത കഴിയില്ല എന്നല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വേദപുസ്തകം വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇതുള്ള ഭാഷയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വേദപുസ്തത്തിലില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് മർമ്മമാണെങ്കിലും എന്താണ് ഇപ്പോളത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിസ് വിൽ അവൻ്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് അവൻ്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന അതിനൊക്കെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നമുക്ക് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഐസ്ക്രീം ആണ് അതാണ് എന്നെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കും ആയിരിക്കും എന്നാലും ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനുള്ള വലിയ ക്രൈമിങ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരിക്കുള്ള ഇഷ്ടം എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആ അതാണ് നമുക്കുള്ള സന്തോഷം അല്ലേ നമുക്ക് ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് നമ്മൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അപകടവും ഉണ്ടാകും പണ്ട് വീട് ചെറുക്കാൻ പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പം ശരിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല ശരിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാഞ്ഞപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം ഒന്നും അല്ല സ്കൂളിലെ എക്സാമാണ് അപ്പം ഇവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എടോ എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആ സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സാധനം നീ കൊണ്ടു കൊടുക്ക് അദ്ദേഹം നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവനും ചിന്ത
തൊടുക പോലും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും രണ്ട് രീതിയിൽ അബദ്ധം പറ്റുന്ന ഒന്ന് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ അറിയില്ല ഈ സാറിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ അവൻ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തേന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടം അറിയാമെങ്കിലല്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പ്രസാദിപ്പിക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ത് കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നതിനും മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് അറിയണം ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് അറിയണം അവൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറണം അല്ലേ അത് ആ പദ്ധതി ഇതിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഹിതം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മൾ പൂജ കഴിക്കുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ ഏത് മതത്തിലാണെങ്കിലും എന്താ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ അവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചില ദൈവങ്ങൾക്ക് പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ചില ദൈവങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ചില ദൈവങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ചില ദൈവങ്ങൾക്ക് ചാരായം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ ചിലർ കോഴിയെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത ചാരായം കൊടുത്താൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ഇവർക്കുള്ള സങ്കല്പം അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് അവർ കൊണ്ടുപോയി ഓരോ സാധനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം അർപ്പിച്ചാൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിതം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നതും ഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്ലാനാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറയുകയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വെള്ളി രൂപ കൊണ്ട് തരണമെന്നല്ല പറയുന്നത് നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാല് കൊണ്ട് തരണമെന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതല്ല അതല്ല ഇത്ര ഒരു അതൊന്നും വലിയ മർമ്മമായിട്ടൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് അവനിൽ മുൻനിർണയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം ഹാവിങ് മെയ്ഡ് നോൺ ആൻഡ് ടു ഹസ് ദ മിസ്ട്രി ഓഫ് ഹിസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഗുഡ് പ്ലഷർ വിച്ച് ഹി ഹാഡ് പെർപ്പസ്ഡ് ഇൻ ഹിം സെൽഫ് അവനിൽ തന്നെ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവനിൽ താൻ മുൻനിർണയിച്ച അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു 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 പ്രീ പ്ലാൻഡായിട്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിലിടുന്നതായ ഒരു പ്ലാൻ അതായത് ഈ പ്ലാൻ അതൊരു പ്ലാൻ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു പ്ലാനാണ് ആരുടെ പ്ലാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ അതാരാ ദൈവത്തിന് ഈ പ്ലാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഒന്നും അല്ലെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും ആർക്കും കഴിയില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനിൽ താൻ മുൻ നിർണയിച്ച ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ആരാണ് ഈ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഉത്തരവാദി ആരാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് അവനിൽ താൻ മുൻ നിർണയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് ഒക്കെ വണ്ണം അവൻ്റെ പ്രഷറാണ് ഹിസ് ഗുഡ് പ്രഷർ ആ പദ്ധതിയിൽ അവൻ തന്നെ അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടർഫുൾ നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ കൊള്ളാം നന്നായി നമുക്ക് അത് ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഗുഡ് പ്ലഷറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കുളവാകുമായിരിക്കും അത് വേറെ കാര്യം നമ്മൾ മിക്കവാറും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുളവാകും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം 
പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴമാണ് അതായത് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവന് ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ആത്യന്തിക പദ്ധതി നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്ന കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാം എന്നാൽ ഈ മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പ പ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മുതൽ അത് നിമിത്തം എഫേഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് നിമിത്തം പൗലോസ് എന്ന ഞാൻ ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ബന്ധൻ്റെ ബന്ധനായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മീതെ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ വെളിപ്പാടിനാൽ എനിക്ക് ഒരു മർമ്മം അറിയായി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പോൾ പറയാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി അത് എനിക്ക് പഠിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തൊരു കാര്യമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അറിവെന്നാണ് പറയുന്നത് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറിവെന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന അറിവെന്നല്ല വെളിപ്പാടിനാൽ എനിക്കൊരു മർമ്മം അറിവായി വന്നു അറിവ് അറിയായി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ദാറ്റ് ബൈ റെവലേഷൻ ഹി മെയ്ഡ് നോൺ അൺ ടു മീ ദ മിസ്റ്ററി എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അപ്പോൾ ഇത് അറിവല്ല വെളിപ്പാടാണ് വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു അറിവല്ല ഇത് പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലെ കാര്യം എന്ന് കുറച്ച് നേരം ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് പലതും തോന്നും പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തോന്നുന്ന കാര്യമല്ല എന്താണ് ദൈവം വെളിപ്പാടിനാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് വെളിപ്പാട് അതായത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അത് ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മർമ്മത്തിൽ എനിക്കുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും എന്താണ് ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ആ മർമ്മം ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിവായി വന്നിരുന്നില്ല അതാണ് മർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് പൂർവ്വകാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു പക്ഷേ പൂർവ്വകാലത്ത് കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതോ ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളും ഏക ശരീരസ്ഥരും വാക്തത്വത്തിൽ പങ്കാളികളും ആകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ അതായത് പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ മർമ്മമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല യഹൂദന്മാർ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് വെളിപ്പാടിനാൽ ഒരു മർമ്മം വെളിവായി വന്നു അത് യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല രക്ഷയെന്നും ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളും ഏക ശരീരസ്ഥരും വാക്തത്വത്തിൽ പങ്കാളികളും ആകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശമണ്ണത്തിന് ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാർ ദൈവസഭയുടെ ആരംഭത്തിൽ അവരുടെ ജീവിത അതായത് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിന്തിച്ചത് യഹൂദന്മാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യേശു കർത്താവ് വന്നെന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പല വിശുദ്ധന്മാർക്കും മിക്കവർക്കും ഇതൊന്നും വെളിവായിട്ടില്ല അതായത് ജാതികളുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ചിന്ത പോലും ആയിരുന്നില്ല ദൈവം പലപ്പോഴും അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ
ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളും ഏക ശരീരസ്ഥരും വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളും ആകണം എന്നുള്ള ആ വലിയ മർമ്മം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വെളിപ്പാടായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ എന്താണ് ദൈവസഭ അതോ ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും ഏക ശരീരസ്ഥരും വാഗ്ദത്വത്തിൽ പങ്കാളികളും ആകണം എന്നുള്ള അതായത് എല്ലാവരും ഒരു ശരീരം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി തീരണം എന്നുള്ളതായ മർമ്മം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിരക്ക് തന്നെ വരാം ഇവിടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെന്താ അവിടെ അവിടെ കണ്ട അവിടെ മർമ്മമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ചർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ ആഴത്തിൽ ചർച്ചിൻ്റെ കാൾ ആഴത്തിൽ എന്നല്ല അതായത് സഭയിൽ ജാതികളും യഹൂദന്മാരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനപ്പുറത്ത് ഒരു കോസ്മിക് തലത്തിലേക്ക് അഥവാ ഒരു ഇവിടെ എന്താണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതോ എല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായിത്തീരുക സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് എല്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരുക അപ്പോൾ സഭയിൽ യഹൂദനും വിജാതീയനും ഒന്നായി ചേരുന്ന കാര്യം അതാണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷേ ഇത് അതുമാത്രമല്ല യഹൂദനും വിജാതീയനും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി ചേരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര വിശാലമായ അത്ര വിശാലമായ നിലയിൽ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഹിതം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പൗരോസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഒന്നാകണം എന്തൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാകണം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാകണം സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകണം അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നാക്കുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് നമ്മളെ ഈ ചിന്തകളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാക്കുക അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അവിടെയാണ് പിന്നെയും അതായത് അവിടെ പറയുന്ന ആ അർത്ഥം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഹി മൈ ഗ്യാദർ ടുഗദർ ഇൻ വൺ ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ക്രൈസ് എല്ലാം ഒന്നാക്കുക മാത്രമല്ല അത് വീണ്ടും ഒന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ ഇത് ഒന്നായിരുന്നെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇല്ലേ നേരത്തെ അത് ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒന്നാക്കുക വീണ്ടും എന്തിനാണ് ഒന്നാക്കുന്നത് ഒന്നായിരുന്നതിനൊരു വിഘടനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും ഒന്നാക്കേണ്ടതായ കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ചങ്ങല പൊട്ടുമ്പോഴല്ലേ അതിനെ വിളക്കിച്ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒന്നായിരുന്ന സ്റ്റേജിന് ഒരു വ്യതിയാനമുണ്ടായി ഒരു വിഘടനമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അപ്പം ഈ പദ്ധതിയിൽ നമ്മളും ഭാഗമാണ് ആ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതി അറിയാമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗമാകാനായിട്ട് പറ്റും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണും പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകില്ല ആ ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണത് പണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ കല്ല് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാൾ ചോദിച്ചു ഏടാ നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കല്ല് പൊട്ടിക്കുകയല്ലേ ഓക്കെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇഷ്ടിക 
ഇയാളെന്തല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ വെള്ളവും ചുമന്നോട്ട് പോകുന്ന എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വെള്ളം ചുമന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തനിക്കറിയില്ലേ വേറൊരാളോട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വാനം തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മണ്ണിങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉടനെ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹാ ഇയാൾ ഇവിടെ മണ്ണ് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇത് നിനക്ക് കാണത്തില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ചട്ടിയിൽ ഈ സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണും ഇതും കൂടി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ താൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതേ ഞാൻ മഹാരാജാവിനൊരു കൊട്ടാരം പണിയാണ് ഞാൻ മഹാരാജാവിന് ഒരു കൊട്ടാരം പണിയാണ് അല്ലാതെ അയാൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ത് ഞാൻ സിമെൻറ്റും കല്ലും കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ആത്യന്തികമായി എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ബോധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വെറും മണ്ണ് കുഴയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആത്യന്തികമായി മഹാരാജാവിന് ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം ആ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചില്ലറ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് ഈ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എവിടെ പോവാ എവിടെ പോവാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് എവിടെ പോവാ എവിടെ പള്ളിക്ക് പോവാ നമ്മൾ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതിയുടെ പ്ലാനിലാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഓ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അത് അല്ലേ ഓരോ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഞാനും ഒരു ഭാഗമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുകയാണ് ഏ തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അടുക്കളെ പണിയെടുത്താൽ പോലും ഞാൻ ദൈവരാജ്യം പണിയാണെന്ന് പറയും അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദൈവരാജ്യം പണിയാണ് കഞ്ഞിയും കറി വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല കഞ്ഞിയും കറി വെക്കുകയാണ് സത്യം പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ദൈവരാജ്യം പണിയുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യം പണിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാനെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കൊരു പീസ് തരുന്നത് ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഓരോ എല്ലാത്തിനും പരാതി പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ബ്രദറെ എന്നാ പറയാനാ അപ്പോഴത്തേക്ക് ശബ്ദമൊക്കെ അങ്ങ് മാറും അങ്ങ് മടുത്ത് ബ്രദറെ ഓഹ് എന്തോ ഒരു പണി എന്തുവാ ഇത് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലെന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ടേ ആ സ്വസ്ഥതയോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്നും അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഫലം എന്താണെന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമുണ്ട് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാം പിന്നെയും ഒന്നായി ചേരുക ഒരു ഹാർമണി സ്റ്റേജാണ് ഹാർമണി ഒരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഒന്നായി ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ബിബ്ലിക്കൽ സെൻസിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഈസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കരുത് ഈസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണതയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണതയിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നായി തീരണം എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് ആദിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ആദിയിൽ രണ്ട് കാലസമ്പൂർണതയിൽ ആദ്യ തുടക്കവും കാലസമ്പൂർണത യുഗങ്ങളുടെ അവസാനവുമാണ് അപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണതയിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പുറകോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ആദിയിലേക്ക് നമ്മളും തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ഇൻ ദ ബിഗിന്നിങ് ഇൻ ദ ബിഗിന്നിങ് ആ ആദിയുടെ സമയത്ത് ക്രിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് Everything was in perfect harmony. Yellam sostam ayirunnu. Yellam onna ayirunnu. Yellam harmonious ayirunnu. Perfect harmony il ayirunnu. Avadan thotta anyonya benthangal. A benthangal ke udavu thattu nadu varayum. It was in perfect harmony. Adhiyil devam agashavam bhoomiyum srishtichu. ആദ്യ ദൈവം ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചു പ
യൂണി പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത റിലേഷൻ ആണ് ഈവൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹെവൻസ് ആൻഡ് ഹേൾസ് സോ അവിടെ യൂണിവേഴ്സ് പോലും പ്രപഞ്ചത്തിന് പോലും അന്യോന്യ ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം അവിടം തൊട്ടാണ് ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധങ്ങളാണ് എഫ് എസ് സി ലേഖനവും നല്ല ശരിക്കും വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ പഠിച്ചാലും ബന്ധങ്ങളാണ് റിലേഷനാണ് എഫിട്ട് നോക്കിയാലും റിലേഷനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാലസമ്പൂർണതയുടെ പുറകലത്തെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ മുന്നിലത്തെ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് കാലസമ്പൂർണത പക്ഷേ പുറകിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നു ആദിയിൽ ആദിയിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതി തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തോടെയാണ് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാം അന്യോന്യം റിലേറ്റഡാണ് അല്ലേ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ഗോളങ്ങളും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അന്യോന്യം റിലേറ്റഡ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അര മില്ലിമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം അങ്ങ് മാറും ഭൂമിയുടെ ചരിവിന് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായാൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്യോന്യ ബന്ധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണിയിലാണ് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദറ്റ്സ് ഗുഡ് അത് ശരിയാണ് ദറ്റ്സ് ട്രൂ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിലൊരു ചെറിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചം ഉണ്ടായി ആഴത്തിൻ മീതെ ഇരുൾ കടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം വെറുതെ ഇടുന്നില്ല ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ വീണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം വെളിച്ചത്തെ അയക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിച്ചത്തെ അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദിയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിൽ ദൈവം വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു ഓക്കെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഉണ്ടാക്കി പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യനെയും രാത്രി വാഴുവാൻ ചന്ദ്രനെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി അവൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളെയും എല്ലാം അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിൽ അവൻ സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിച്ചു അവൻ മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദൈവസ്വരൂപത്തിൽ അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു മർമ്മം വെളിവായി വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അതുവരെ ഒരു പക്ഷേ ആക ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്നെ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അതിനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുവാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേനെ പക്ഷേ ആറാം ദിവസം സൃഷ്ടിയിൽ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഭൂമിയെ അടക്കി വാഴുക ഇതെല്ലാം നിൻ്റെ വകയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഫോർ മാൻ ആൻഡ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ഇതാണ് ഈ അന്യോന്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഭൂമിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിലെ സകല കാര്യങ്ങളെയും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് റിലേഷൻ കണ്ടോ ഗാഡ് മാൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സ് ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്യോന്യ ബന്ധം അവിടെ തന്നെ ദൈവം എന്തു ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനെ തന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സൃഷ്ടിച്ചു ഐ വിൽ മേക്ക് ഹെം ഐ വിൽ 
മേക്ക് എ കമ്പാനിയൻ ഫോർ ഹിം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവന് ഒരു തക്ക തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും മനുഷ്യനിൽ തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് so there is a relation between god and man there is a relation between man and man and there is a relation between universe and man ellam relation aa devavum manushanum thammil bandham manushanum manushanum thammil bandham manushanum prapanchavum thammil bandham adonu yan paranjathu praban idu bandhangalude oru oru stage aanu bandham aanu avade aadhil it was in perfect union അത് പെർഫെക്റ്റ് അതായത് എല്ലാം ഒന്നായി ചേർന്നിരുന്നു ആദിയിൽ എല്ലാം ഒന്നായി ചേർന്നിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട് വിഘടിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് എപ്പോഴുണ്ടായി മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായി മനുഷ്യൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റായി സ്വതന്ത്രനായി അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പാപമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സംസർഗത്തിൽ അന്യോന്യ ബന്ധത്തിൽ ആശ്രയത്തിൽ കഴിയണമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മനുഷ്യന് ഏത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ പക്ഷേ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാമെന്ന് പാപം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവൻ്റെ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പിശാജ് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ പഴം പറിച്ചു നിന്ന് ഹവ ചോദി പറഞ്ഞില്ല അല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചൊരു ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവം വൈകുന്നേരം എന്നാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഏതാണെങ്കിൽ ഈ പഴം എങ്ങും പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇത് നാളെ അറിഞ്ഞു പോകുന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നാളെ തിന്നോളാം ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ കാര്യം ഞങ്ങളെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഹവ്വ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു അതിന് പകരം ഹവ്വ എന്ത് ചെയ്തു ഐ വിൽ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഐ നെവർ അലോ ഗോഡ് ടു ഇൻ്റർവീൻ എൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്കൊന്നും കടന്നു വരാൻ ദൈവത്തെ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സ്ത്രീ തീരുമാനിച്ചു പുരുഷൻ അതിനെ പിന്തുണച്ചു അവനും അത് പറിച്ചു തിന്നു അവനും പറഞ്ഞില്ല നിൻ്റെ മോളെ ഒരു മിനിറ്റ് ദൈവം ഇപ്പോൾ വരുമല്ലോ വെയിലാടുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് വരുമല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കാം തെറുതി പിടിക്കാതെ എന്ന് ആദമും പറഞ്ഞില്ല ആദം പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ലൈക്ക് ഗാഡ് കാര്യം പിശാജ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇത് തിന്നാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ആകണം അപ്പോൾ വിഘടനം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെ പറയുന്നത് വിഘടനം നടക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്നായിരുന്ന അഥവാ ഹാർമണിയിൽ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഹാർമണി നഷ്ടപ്പെട്ടു സംസർഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു മനുഷ്യനും ദൈവവും രണ്ടു തട്ടിലായി ദൈവം വിശുദ്ധനും മനുഷ്യൻ പാപിയും ആയി തീർന്നു സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് അവിടം തൊട്ടാണ് വിഘടനം ഉണ്ടാകുന്നത് വിഘടനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ദൈവ സംസർഗം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദൈവ സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ ദൈവം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി നടന്ന ഓടി ചെന്നവനായ ഈ ആദം ഇപ്പോൾ ദൈവം വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുന്നതായ ഒരവസ്ഥ ഭയം ഞാൻ തോട്ടത്തിൽ നിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടെന്ന് ഐ ഹേർഡ് യുവർ വോയിസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഐ ഫിയർ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നേക്കഡ് so i hid myself nyan poi odi olichu avada vikhadanam deivomayittu undayi deivomayittu mathramalla manushanumayittu undayi karanam avada njangal odi olichu nalla parayunne aano nyan innale vare 
അസ്ഥയിൽ നിന്ന് അസ്ഥി ആ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാർട്ടി പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഹേർഡ് യുവർ വോയിസ് ഞാൻ നിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടു ഞങ്ങൾ കേട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ദൈവത്തെ ഓടിച്ചു വിട്ടു അവൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ പോലും ഓടിച്ചു വിട്ടു അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായി ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പാളിച്ച വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെയാണ് ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങളെ മാറ്റി ആ അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങളെ വീണ്ടും വിളക്കി ചേർക്കുവാനാണ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് ആദിയിൽ എന്തായിരുന്നു ആദിയിൽ അവൻ പുരുഷനും സ്ത്രീയും അവർ ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു അവർക്ക് നാണം തോന്നിയില്ല അവർക്ക് സ്വകാര്യതകളോ സ്വന്തം ലോകം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തോടും അവർക്ക് യുനോ അത് നെവർ ഫെൽറ്റ് ഷെയിം അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു നാണം തോന്നിയില്ല ദേ വെർ ഫ്രീ അവർക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തോട് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയോട് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു മൃഗങ്ങളോട് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതിയോട് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തോട് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാമായിട്ടും ഹാർമണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിയിലെല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം എല്ലാത്തിനെയും വിഘടിപ്പിച്ചു ആ വിഘടിപ്പിച്ച അതാണ് അവൻ്റെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് ഇപ്പം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുകയാണ് ആദമും ദൈവവും മനുഷ്യനും രണ്ടു തട്ടിലാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ആദമും ഹവയും എവിടെയാണ് രണ്ടു തട്ടിലാ നീ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച തിന്നരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ പറിച്ചു തിന്നോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ കർത്താവേ ഞാൻ തിന്നു പോയി എന്നല്ല അവൻ പറയുന്നത് ഐസ് നോട്ട് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല നീ എനിക്ക് കൂട്ടായിരിപ്പാൻ തന്ന സ്ത്രീ തന്നു ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഫോൾട്ട് ഇവിടെ കുഴപ്പമാ അല്ലെ നിൻ്റെ കുഴപ്പമാ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഫോൾട്ട് അന്യോന്യം കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അന്യോന്യം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അന്യോന്യം കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടാണെന്നാണ് അതിപ്പോഴാണെങ്കിലും ആർത്ത് ഓർത്തോണം അന്യോന്യം കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടാണെന്നാണ് അത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും ഓർത്തോണം അതുകൊണ്ട് കുറ്റം പറയുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തണം അന്യോന്യം കുറ്റം പറയുന്ന പരിപാടി നിർത്തണം കാര്യം ദൈവം നിങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നാ അതാണ് ദൈവികത അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോകുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദമ് ഹവയും രണ്ടു തട്ടിലായി അന്യോന്യം പഴിചാരാൻ തുടങ്ങി കൈൻ്റെയും ഹവയുടെ ചരിത്രം എടുക്കുക അവിടെയും രണ്ടുപേരും രണ്ടു തട്ടിലാണ് സഹോദരൻ സഹോദരനെ കൊന്നു വിഘടിക്കപ്പെടുകയാണ് വിഘടിക്കപ്പെടുകയാണ് അതായത് കയ്യിൻ പറയാണ് എൻ്റെ ലോകത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരനില്ല ഞാൻ ഒറ്റയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരൻ വേണ്ട അതാണ് കൊലപാതകം അതാണ് കൊലപാതകം അതിപ്പം കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സഹോദരനെ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊലപാതകനാണ് എൻ്റെ സഹോദരിയെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സഹോദരിയെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ വയലിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തിക്കൊന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാൽ മതി എന്താണ് ഞാൻ കൊലപാതകനാണ് അങ്ങനെ കൊല ചെയ്ത കയ്യിനെ കുറിച്ച് അവിടെ അവൻ അവൻ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി അഴന്നുഴലുന്നവനാകും ഹീസ് എ വോണ്ടറർ ആരുമില്ലാത്തവൻ നിൻ്റെ സഹോദരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആരുമില്ലാത്തവനാവുകയാണ് ഇതറിയില്ല മനുഷ്യന് മനുഷ്യന് വല്ലോ ആകണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ സഹോദരം വേണം മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആകണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ സഹോദരൻ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവനെ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബന്ധങ്ങളുടെ നഷ്ടം നോക്കുക ആദിയിലെല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്താ എല്ലാം വിഘടിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാം ഇനി വിഘടനം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലും ഉണ്ടാവുകയാണ് കർത്താവ് കൈനോട് നിലത്തിലെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നീ നീ ഫലം കഴിക്കും എന്ന് ആദമിനോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മന്ത്രണ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൈനോട് പറയാണ് ഇനി നീ അധ്വാനിച്ചാലും ഭൂമി അതിൻ്റെ വീര്യം നിനക്ക് തരികയില്ല എന്ന് നോക്ക് വിഘടനം പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ പോലും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ
അങ്ങനെ ആകപ്പാടെ എല്ലാം താറുമാറായിപ്പോയി ആദ്യയിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എവറിതിങ് വാസ് ഹാർമോണിയസ് എന്നാൽ എല്ലാം പാപം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാപം പ്രവേശിച്ചതോടുകൂടെ ദൈവ നിഷേധത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വിഘടിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വിഘടിക്കപ്പെട്ടു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വിഘടിക്കപ്പെട്ടു സഹോദരനും സഹോദരനും തമ്മിൽ വിഘടിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ വിഘടിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ വിഘടിക്കപ്പെട്ടു പ്രപഞ്ചം തന്നെ മാറുകയാണ് അല്ലേ സർവ്വ മനുഷ്യരെയും നശിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലൊരു പ്രളയമുണ്ടാവുകയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ആകമാനമായിട്ടുള്ള ഡിസാർമണിയാണ് പാപം കൊണ്ടുവച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും പിന്നെയും യോജിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഏതിനെ ആദ്യത്തെ ബന്ധം ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം എന്താണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെ യോജിപ്പിക്കുക പിന്നീട് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെ യോജിപ്പിക്കുക പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെ യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതൊക്കെയും അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ എന്താണ് കാലസമ്പൂർണതയിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നാക്കി തീർക്കുന്ന എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാർക്ക് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കാണില്ല പുതിയ നിയമവിശുദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു അതായത് ഇതിനെയെല്ലാം യോജിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൽ പിന്നെയും ഒന്നായി ചേർക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ പേഴ്സൺ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പഴയ നിമിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ആ രീതിയിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതെന്നറിയാമോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മോഹമുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യയിൽ എല്ലാം ഹാർമോണിയസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൽ എൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ മനുഷ്യ ദൈവവും മനുഷ്യനും 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 പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും ആകാശത്തിലുള്ളതും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകണം അതാണ് എൻ്റെ പദ്ധതി അത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ടൈം കാലസമ്പൂർണതയിൽ ആദിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതിനേക്കാൾ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ട് അതിനേക്കാൾ ഗ്ലോറിയസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആദിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഇത്രയും ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ഒന്നും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ വരാൻ പോകുന്ന കാലസമ്പൂർണതയിൽ ആദിയിലുള്ളതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ട് മഹത്വപൂർണമായിട്ട് ദൈവം എല്ലാം അവൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഒരുക്കി ഒന്നാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് കാലസമ്പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് കാലസമ്പൂർണതയിൽ കാലസമ്പൂർണതയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാലാം അധ്യായം ഗലാത്തി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴെ ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് ഓക്കെ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കാലസമ്പൂർണതയുടെ എന്നാണ് കാലസമ്പൂർണത തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കാലസമ്പൂർണത തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണതയിലാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ രണ്ടാം വരവിലാണ് കാലസമ്പൂർണത തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിൽ തുടങ്ങിയ ആ കാലസമ്പൂർണത ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്നായി ചേരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്നത് അവൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷമാണ് പൂർത്തീകരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴേ ഒന്നായി ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ച
വീണ്ടും അത് യോജിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ യോജിച്ചു ഒന്നാമത് നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവ സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യ സംസർഗം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആര് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു യേശു കർത്താവ് എന്ത് ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവ സംസർഗവും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യ സംസർഗവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ് യേശു ഒന്നാമത് തന്നെ വന്നത് ദറ്റ് വാസ് ദി ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സംസർഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം ഒന്നാമത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം രണ്ട് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പുനഃസ്ഥാപിക്കണം അതും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഒന്ന് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു നാല് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ പിന്നെയും ഒന്നായി ചേർക്കുക കോസ്മിക് ആയിട്ടുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ഒന്നായി ചേരുന്ന ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ബന്ധങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗാഡ് ഈസ് എ ഗാഡ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗാഡ് ഈസ് എ ഗാഡ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലെ ഈ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാം പറയുന്നത് ദൈവം ബന്ധങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രെയിനിൽ രണ്ടു ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി എൻ്റെ കൂടെ സിഹോറ ആശ്രമത്തിലെ ഒരു അന്തേവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ കർത്താവെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ഈ ട്രെയിനിൽ എത്രയും രണ്ട് ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആ അന്യോന്യമായ ഉള്ള ഒരു യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളോ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അതെല്ലാം മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള ആരും തമ്മിലും ഒരു റിലേഷനില്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ അല്ലാതെ ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അല്ലാതെ ഇത് പറ്റില്ല ഞാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാം മെക്കനൈസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം മെക്കനൈസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഈ കാർട്ടൂൺ ടെലിവിഷന് വരുന്ന കാർട്ടൂൺ ആണെങ്കിലും പണ്ടൊക്കെ ഫെയറി ടൈൽസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അതില്ല ഇന്ന് മെഷീൻസ് തമ്മിലാണ് ഇടിയും അടിയും വെടിയും പുകയും അതുപോലും മെഷീൻസ് തമ്മിലാണ് അല്ലേ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളൊരു കഥ പോലും ഇല്ല ഇന്ന് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മളങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കാര്യം തന്നെ ഇല്ലാത്തത് പോലെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് പണ്ടൊക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ബാ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ്മാനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി നമ്മൾ പൈസ എടുക്കുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ മുഖം എങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് പോലും മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം പോലും കാണണ്ട എ ടി എം മെഷീനിൽ പോയി കാർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തുനിന്ന് ചാടി വരുന്ന കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോലും നല്ലതാണ് സംസർഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ മനുഷ്യ സംസർഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇന്ന് ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുക കടയിൽ പോയാൽ പോലും നേരത്തെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പലചരക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ഇതിപ്പോൾ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വെറുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്നവൻ മുഖത്ത് പോലും നോക്കത്തില്ല ഇനി അതും ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുക ഇപ്പം എന്താ എല്ലാം ഓൺലൈൻ അല്ലേ ഇപ്പം റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ തിയറി എല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അന്ന് ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം പാപമാണ് റിലേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആരുമായിട്ടും
എന്നാൽ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അമേരിക്കയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഒരു തള്ള ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ചില പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നപ്പം ഈ ക്യൂവിൽ പുറകി പുറകിൽ നിന്ന് ആൾ ചോദിച്ചു അമ്മ എന്തിനാണ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിക്കാനാ പോലെ അവിടെ ചോദിച്ചു സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ എന്തിനാ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമ്പ് വരുന്ന മെഷീനല്ലേ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ പ്രശ്നം അതൊന്നും അല്ല ഒരു തള്ള മാറി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടെ നേരത്തെ ഇവന് ചെല്ലാമെന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും ഈ പ്രാ പ്രായമായ തള്ള എന്താ മുന്നേ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമല്ല മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന തള്ള ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ അവനെ നോക്കുന്നു ഈ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മോനെ എൻ്റെ ആർത്രൈറ്റിസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മെഷീൻ ചോദിക്കത്തില്ലല്ലോ അതായത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ നേരം അയാളൊന്ന് തിരിച്ചിരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും അമ്മ ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വാദമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് മെഷീൻ ചോദിക്കത്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പം സങ്കടവും സ ചിരിയല്ല തോന്നിയത് ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി കാര്യം അങ്ങനെ പോലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനങ്ങ് വല്ലാതെ ഒരു വരുണ്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് സിംഗപ്പൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും വരും കാണാൻ മെട്രോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കാര്യം ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോലും ഉടനെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കണം അവിടെ ബസ്സിലും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാർഡാണ് ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിലും കയറാം ബസ്സിലും കയറാം എല്ലാം സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറുന്നു ഞാൻ ഈ ബസ് ഈ ട്രെയിൻ കയറാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ അന്യോന്യം സംസാരിക്കുന്നില്ല ക്യൂ നിൽക്കുന്നവനെല്ലാം ഈ ടെലി മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അകത്ത് കയറിയാൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിമാർ വരെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര സങ്കടമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ആരെയും വിളിക്കുന്നില്ല ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മച്ചിമാർ എൺപത് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി വരെ ബബിൾസ് പൊട്ടിച്ച് കളിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ സങ്കടം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ബബിൾസ് പൊട്ടിച്ച് കളിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്തുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതില്ല അവരുടെ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല അവർക്ക് ആരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാഴ്ച ട്രെയിനിൽ കയറി ഒരാൾ പോലും ഒരാളെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഒരു ടെലിഫോൺ റിങ് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല അത്രയും ഞാൻ എങ്ങും വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പോകാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും അത്രയും ഞാൻ എങ്ങും കണ്ടില്ല അതൊക്കെ സിംഗപ്പൂരിലെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തുടങ്ങി ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആകാൻ അധികം നാളുകളൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണിനകത്ത് സിം കാർഡ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെലിഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരാൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാമോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലല്ലോ യെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഗെയിമിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇന്ന ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഉള്ള ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇത് സിം എവിടെ ഇരുന്നു അതിനകത്ത് സിമ്മില്ല വൈഫൈ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുമല്ലോ കാര്യം ഇന്ന് ടെലിഫോൺ പോലും എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും അല്ല ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു ഒരു കുന്ത്രാണ്ട് അവൻ ചെവിക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ആരും ചെവിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചെവിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ സാധനം ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ചെവിയാൽ ആരും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇത് ഇത് ഇതിനകത്തൂടെ ഫോൺ ചെയ്യാനും കൂടെ കൊള്ളാമെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഫോണിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നല്ലല്ലോ ആരും പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്
ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ചർച്ചിലൊക്കെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അവനെ കാണാനായിട്ടോ വല്ലതും നമ്മൾ ചെന്ന് ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തുനിന്ന് ചിലപ്പം പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കനായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് ഹു ഇസ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഇവൻ കഥവ് തുടർന്ന് നമ്മുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ആ അങ്കിളായിരുന്നോ ഇരിക്കണ്ടല്ലേ ഐ വിൽ കോൾ ഡാഡി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ മുങ്ങ പിന്നെ ഇവനെ ജന്മം ചെയ്ത കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി അവന് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് റിലേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ വെല്ലുവരെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് റിലേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ദറ്റ്സ് എ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് ശരി ആ ഫോൺ എന്നുള്ള വാക്ക് കളയണം ഇനിയും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണല്ലാ അത് വിളിക്കുന്നതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് ഫോണല്ല ഈയിടെ ഒരു ചെറുക്കൻ അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ഒറ്റ റീസണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഹോസ്റ്റലിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്റ്റൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കവിടെ പഠിക്കണ്ട അവൻ പോയി അവന് പറ്റില്ല അവൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യുന്നതിനുമില്ല അവനിത് കൈ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല ഈ റിലേഷൻ്റെ നഷ്ടം അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയ്ക്കും ആ ആ ആ റിലേഷൻ്റെ ആ ഇല്ലായ്മ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ട് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറയുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് റിലേഷനിലുണ്ടായ നഷ്ടം അഞ്ച് വർഷം കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷം അതായത് നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ അവരൊക്കെ അന്യോന്യം മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന് ആരും ആർക്കുമായിട്ടും ഞാൻ ഒരു 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 പയ്യനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയും അവൻ എന്നോടിങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രാമം നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഉണ്ടായ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അവൻ ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രായമുള്ള ഒത്തിരി ഇതല്ല എന്നാലും പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരാറരയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കവലിലങ്ങാണം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അയൽവക്കൊക്കെ അയൽവക്കത്തെ പിള്ളേച്ചൻ വന്നിട്ട് പറയും എന്താണ് അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കയറി പോടാ വീട്ടിൽ പിള്ളേച്ചൻ്റെ മോനല്ല ഇവൻ പിള്ളേച്ചൻ്റെ മോനല്ല പക്ഷേ അവൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ മകൻ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാതെ കവലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വേണമെങ്കിൽ തലയ്ക്കൊരു കൊട്ടും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് പറയും കയറി പോടാ വീട്ടിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെങ്ങാളം പറയേയില്ല പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പുകില്ല അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും നാളെ അങ്ങനെ എങ്ങാണോ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും കാര്യം മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനാവുകയാണ് ആ ഇനി അയൽവക്കാരൻ്റെ കാര്യം പോട്ടെ സ്വന്തം അപ്പൻ ചിലപ്പോൾ തലയ്ക്ക് കൂട്ടിട്ട് കയറി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ ചിലപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകും പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഏ ചെറുക്കൻ നൂറ് വിളിക്കും നൂറ് വിളിച്ചാൽ പോലീസ് വന്നു അവൻ്റെ ചെറുക്കൻ്റെ നൂറ് വിളിക്കും പേടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൻ പേടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് ചെറുക്കനെ കാണാൻ നൂറ് കറക്കിയാലോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ഈ റിലേഷൻ ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളത് അതെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ വലിയ നമ്മുടെ തലമുറ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും വലിയൊരു അതൊരു അദൈവികതയാണ് ദൈവികതയില്ലായ്മയാണ് ദൈവികത എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് വേദപുസ്തകം എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ്
രണ്ട് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ള കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ വിലയുള്ള കാര്യമൊക്കെ പോട്ടെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ള കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ബന്ധങ്ങളാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ബാക്കി എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യാം ബന്ധങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയില്ലാത്ത സാധനം പണമാണ് അത് ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പക്ഷെ മിക്കവാറും കുഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാലും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയില്ലാത്ത സാധനം പണമാണ് പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വർഗത്തിലെ ആ വലിയ മഹിമകളൊക്കെ പോട്ടെ ലോകത്തിൽ സ്വർഗത്തിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ റിലേഷനിലൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആ റിലേഷനിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നതിന് പകരം ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലേഷൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാപം റിലേഷൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യയിൽ എല്ലാം ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാം ഒന്നല്ല എന്നാൽ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മാനുഷികമായി പോലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ റിലേഷൻസിനോളം വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പണം ഏറ്റവും വിലയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ളത് പണമാണ് ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില മതിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവരുടെ സംസാരത്തിലൂടെയാണ് ചിലർ മരിക്കാൻ കിടന്നാലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും സ്വാഭാവികമായി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പം ചാകുമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മോനെ ആ പാസ്ബുക്ക് ഇങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് വന്നേടാ എത്ര ഉണ്ടോ ഇപ്പം അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നോർമൽ വേയിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാസ്ബുക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നവൻ പോലും ചാകാൻ പോവാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ബുക്കിലെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് എന്നാൽ മനസ്സമാധാനത്തോളം മരിക്കാമെന്ന് എന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാനെന്തോ ഒരു പിള്ളേർ കളിച്ച ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറുക്കൻ ബുക്കൊന്നും വായിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വന്ന് പരാതി പറയുകയാണ് ഒരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് ഈ ചെറുക്കൻ പുസ്തകം തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ഇവന് ഒരു ബുക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ കൗൺസിലർ ചെറുക്കനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് ബുക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ എനിക്ക് ബുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് ബുക്കാണോ നിനക്ക് ഇഷ്ടം ഫേസ്ബുക്ക് മോൻ്റെ അപ്പൻ ബുക്ക് വല്ലതും വായിക്കൂടാ വായിക്കും ഏത് ബുക്കാണ് പാസ്ബുക്ക് അപ്പൻ പാസ്ബുക്ക് നോക്കിയാണെന്നാൽ പിന്നെ ചെറുക്കൻ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലാതെ പിന്നെന്താ നോക്കുന്നത് ഇല്ലേ എന്നാൽ മരിക്കുമ്പം ഈ അപ്പൻ പാസ്ബുക്ക് നോക്കി ഇരിക്കില്ല മരിക്കുമ്പോൾ ആരും ഫേസ്ബുക്കും നോക്കിയിരിക്കത്തില്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി പൈസ ഇവിടെ തരാനൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല എവിടെയാണ് എൻ്റെ പാസ്ബുക്കൊന്നും അല്ല മരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിച്ചപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ റാങ്കിൻ്റെ പേപ്പർ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാനും പറയത്തില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡ് കൊണ്ടുവരാനും പറയത്തില്ല മരിക്കാൻ കിടക്കും പറയുന്നത് ജോർജ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യടാ മേടിക്കുട്ടി വന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം ആ മനസ്സിലാകുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ളത് റിലേഷൻ ആയിരുന്നെന്ന് അന്നേരം മനസ്സിലാകുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വില ഉണ്ടായിരുന്നത് ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ മേടിക്കുട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുഞ്ഞെ എൻ്റെ സാജൻ മോനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്നേരമാണ് അതുവരെ പാസ്ബുക്കും ഫേസ്ബുക്കും നോക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കും റിലേഷൻസ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് കാര്യം ഇന്നിപ്പം മരിക്കുമ്പോൾ ജോർജ് കുട്ടിയെ കാണാനില്ല കാര്യം ജോർജ് കുട്ടി മരിക്കുകയല്ലോ മരിക്കുന്നത് വലിയപ്പനല്ലേ അതുകൊണ്ട് വലിയപ്പന് ജോർജ് കുട്ടിയാണ് വേണം പക്ഷേ ജോർജ് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം വലിയപ്പന് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ജോർജ് കുട്ടിക്ക് പണിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ ആരും വേണ്ട ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ആരും വേണ്ട വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഐ മീൻ മൈ വേൾഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് കളഞ്ഞു അവന് ദൈവമില്ല അവൻ മനുഷ്യനെ വിട്ട് കളഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് കൈൻ ജീവിച്ചത് പോലെയാണ് ഹീസ് എ വോണ്ടറർ ആരുമില്ലാത്തവനെ പോലെ ഭീതിതനായിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്വാഭാവിക മനുഷ്യൻ ജീവിക
റിലേഷൻസ് പ്രിയമുള്ളവരെ പണ്ടൊക്കെ സഭകളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയത് എന്തായാലും അറിയാമോ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പണ്ടൊക്കെ സഭകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് കീബോർഡും ട്രംപാഡും ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അന്ന് ആ കുത്തനാണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഒരു സഭയിൽ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയത് ഒരു ഷിപ്പാണ് ഫെലോഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മ പക്ഷെ ഇന്ന് സഭകളിൽ എവിടെയാ കൂട്ടായ്മ സഭകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതും കൂട്ടായ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധിച്ചേച്ച് പോക്കൂ ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കത്തില്ല ആളുകൾ ഇന്ന് സഭയിൽ വലിയ സഭകളും സഭകളിൽ ആൾ കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയാമോ ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യങ്ങളില്ല ബന്ധങ്ങളില്ല മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയി ഇനി ഒരു ഈറ്റിംഗ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതുമില്ല കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വേർ ഈസ് ഫെലോഷിപ്പ് വേർ ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ദൈവത്തോട് യേശുവിനോട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു അഭിനിവേശത്തോടു കൂടെയുള്ള റിലേഷൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന എത്ര വിശ്വാസികളുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ബ്രദറെ അവൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഒരു പശു ഒരു ഒരു ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക അതൊന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിലേഷൻ വിത്ത് ജീസസ് യേശുവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധം ആ ഇന്നർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ ടി എം മെഷീൻ പോലാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാർഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വരണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചാടി വരണം അല്ലെങ്കിൽ കാറ് ചാടി വരണം ബട്ട് ജീസസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എ ടി എം മെഷീൻ യേശുവിനെ വെറും എ ടി എം മെഷീൻ ആക്കരുത് ഇന്ന് സഭകളിൽ യേശുവിനെ എ ടി എം മെഷീൻ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവന് വേണ്ട സാധനം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീനായിട്ട് എ ടി എം മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടെ വെൻഡിങ് മെഷീനായിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനത്തെ കാർഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞെക്കട അപ്പം ചാടി വരും നീ ഞെക്കിയത് എന്താണോ ആ സാധനം ചാടി വരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പഠിപ്പീരും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതാ യേശുവിനെ ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീൻ ആക്കരുത് വട്ട് ഈസ് യുവർ റിലേഷൻ വിത്ത് ജീസസ് യേശുവുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്താ That is the biggest question we need to ask ourselves. We need to ask ourselves. What is my relation with Jesus? And what is my relation with my brethren? 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 What is my relationship? One is the relationship with God. One is the relationship with God. your relation with man adu punasthapikkan vendiyana yesu karta uhumilekku vannathu kristuvil ella pinneyum onnai cheyunna avastha kannugale adakka avaru nimisham sorga sabidave njangale ee thalamurile oru shaabamayi thanne അന്യോന്യമുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ ഇടയാക്കരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ആദിയിൽ എല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം എല്ലാത്തിനെയും വിഘടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണതയിൽ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിലെല്ലാം ഒന്നായി ചേരുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ് നിൻ്റെ പദ്ധതി എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കർത്താവെ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ കർത്താവേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ളത് റിലേഷനാണെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ അത് നിന്നോടുള്ള ബന്ധവും സഹോദരനോടുള്ള ബന്ധവും ഒരുപോലെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തക്കോണം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ